ஹாய் ஃபார்மா டாபிக்ஸ் சேனல்லேருந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வாங்க நம்ம எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனில் ஜென்ரல் ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் கீமோ தெரப்பிலேருந்து எந்த கொஸ்டின்ஸ் வருவோம் அதுக்கு நம்ம எந்தெந்த இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதை பற்றின ஒரு ஷார்ட்டான டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் இது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆன்டி மைக்ரோபியல்ஸ் ஸோ எல்லா ஆன்டி மைக்ரோபியல்ஸும் நம்ம எப்படி வந்து அதோட மெக்கானிசம் தெரிஞ்சுக்கிறது அதை வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணுறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு செல்வால் சிந்தசிஸ் இன்னிபிட்டாஸ் ஃபாஸ்போமைசின் பேசிட்ரேசின் பீட்டா லாக்டம்ஸ் சைக்ளோசிரைன் அண்ட் வேங்கோமைசின் நீங்கள் கோட் வேர்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபேம்லி பைன் டு பேக்டீரியல் செல்வால் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரக்ஸ் அஃபெக்டிங் செல் மெம்ப்ரேன் ஸோ இதில் பாலி பெப்டைடு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் பாலி மிக்சின் கொலிஸ்டின் பாலி ஈன் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஆம்போட்டெரிசின் பி நிஸ்டாட்டின் அப்புறம் அசோல்ஸ் ஃப்ளுக்கோனசோல் இட்ரக்கோனசோல் அடுத்தது ப்ரோட்டீன் சென்தசிஸ் இன்னிபிட்டஸ் ஒன்னா தேர்ட்டி இயர்ஸில் ஒர்க் பண்ணணும் அல்லது ஃபிஃப்டி இயர்ஸில் ஒர்க் பண்ணணும் கோட் வேர்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பை அட் தேர்ட்டி அண்ட் செல் அட் ஃபிஃப்டி ஸோ முப்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறது ஸோ தேர்ட்டி இயர்ஸ் அமினோக்ளைகோசைட் ஸ்டெட்ராசைக்ளின்ஸ் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஸ்டெப்டோகிராமின்ஸ் எர்த்ரோமைசின் லிங்கோசமைட்ஸ் லைன்சூலிட் ஸோ நாலாவது ட்ரக்ஸ் அஃபெக்டின் இன்டர்மீடியரி மெட்டபாலிசம் ஃபோலேட் சிந்தசிஸ் இன்னிபிட்டஸ் சல்ஃபோனமைட்ஸ் டைஹைட்ரோஃபோலேட் ரிடக்டிஸ் இன்னிபிட்டஸ் ட்ரைமீத்தாப்ரிம் ஸோ அஞ்சாவது ட்ரக்ஸ் அஃபெக்டிங் நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் அது டிஎன்ஏவாக இருக்கலாம் இல்லை ஆர்என்ஏவாக இருக்கலாம் ஸோ டிஎன்ஏ கைரஸ் இன்னிபிட்டர்ஸ் அல்லது டோப்போ ஐசோமரேஸ் ஃபோர் இன்னிபிட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஃப்ளூரோக்வினலோன்ஸ் ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் இன்னிபிட்டர்ஸ் ரிஃபாம்பின் ட்ரக்ஸ் டிஸ்ட்ராயிங் டிஎன்ஏ மெட்டனோடசோல் நைட்ரோஃபியூரண்ட் ஆயின் அப்புறம் நியூக்ளிக் ஆசிட் நியூக்ளியோடைடோ அல்லது நியூக்ளியோசைட் அனலாக்ஸ் ஆன்டி வைரல் ட்ரக்ஸ் எல்லாமே இதில் தான் வரும் ஜிடோவுடின் லேமிவுடின் ஸோ இந்த அஞ்சு இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஆன்டி மைக்ரோபியல்ஸோட கிளாஸிஃபிகேஷன் எழுதிட முடியும் நெக்ஸ்ட் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெக்கானிசம் ஆஃப் ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி ஆகுது அப்படின்னா மூணு விதமாக நடக்குது ஒன்று வந்து கான்ஜுகேஷன் அதுதான் மல்டிபிள் ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு காரணம் முக்கால்வாசி நடக்கிறது இது தான் அப்புறம் ட்ரான்ஸ்டக்ஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஸோ டிக்ரீஸ்டு அஃபினிட்டி ஆஃப் தி டார்கெட் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி பென்சிலின் பைண்டிங் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஸோ அதனால் பென்சிலின்ஸ் எஃபலோஸ்போரின்ஸ் ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகிடும் என்சைம்ஸ் இன்ஆக்டிவேட்டிங் த ட்ரக் அது வந்து கோட் ஏபிசின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அமினோக்ளைகோசைட்ஸ் பீட்டா லாக்டம்ஸ் அண்ட் குளோரம் ஃபெனிக்கல் அதாவது பீட்டா லாக்டமேஸ் அதுக்காக கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் தான் இது நெக்ஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெட்டபாலிக் பாத்வே சல்ஃபோனமைட்ஸ் அப்புறம் டிக்ரீஸ்டு ட்ரக் பெர்மியபிலிட்டி அதாவது அந்த ட்ரக் உள்ளேயே போகாது அமினோக்ளைகோசைட்ஸ் டெட்ராசைக்ளின்ஸ் நெக்ஸ்ட் எஃப்ளக்ஸ் பம்ப்ஸ் டெட்ராசைக்ளின்ஸ் எரித்ரோமைசின் குளோரோக்வைனோலோன்ஸ் இதெல்லாம் இதில் வரும் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன ஒரு அதாவது டிக்ரீஸ்ட் அஃபினிட்டி என்சைம்ஸு இல்லை ஆல்டர்னேட்டிவ் மெட்டபாலிக் பாத்வே இல்லை டிக்ரீஸ்டு ட்ரக் பெர்மிட்டி எல்லாமே சிங்கிள் ஸ்டெப் மியூட்டேஷன் நடக்கும் எஃப்ளக்ஸ் பம்ப்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகுனா மல்டிபிள் ஸ்டெப் மியூட்டேஷன் நடக்கணும் ஸோ இந்த ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா ஆன்டி மைக்ரோபியல் ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ஸ் எழுதிடலாம் அடுத்த முக்கியமான கொஸ்டின் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் சாய்ஸ் ஆஃப் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ஏஜென்ட் ஒன்று வந்து ஏஜை பொறுத்து சில உதாரணம் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் குளோரம் ஃபெனிக்கால் வந்து கிரேபேபி சின்ரோம் வரும் அதனால் அதை கொடுக்க முடியாது சல்ஃபானமைட்ஸ் கெர்னிக் தெரஸ் ஒன்னும் அதாவது ஜான்டிஸ் டெட்ராசைக்ளின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா போன் அண்டு டீத்து குரோத் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ ஆறு வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது நெக்ஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி அப்போ நிறைய ட்ரக்ஸ் கொடுக்க முடியாது எது சேஃப் அப்படின்னா பென்சிலின்ஸ் செஃபலோஸ்போரின்ஸ் அண்ட் மேக்ரோலைட்ஸ் நீங்கள் பிசிஎம் அப்படின்ற கோடு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மூணாவது இம்பேர்டு ஹோட்ஸ்ட் டிஃபென்சஸ் அதாவது ஹெச்ஐவி இல்லைனா டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்குலாம் பேக்டரி சைடல் ட்ரக்ஸ் தான் கொடுக்கணும் பேக்டரி ஸ்டேட்டிக் கொடுக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட் ரீனல் ஃபங்க்ஷன் சில ட்ரக்ஸ் வந்து கான்ட்ரா இண்டிகேட் பண்ணுறாங்க செஃபலோத்தின் நைட்ரோஃபியூரண்டாயின் நலிடிக்ஸிக் ஆசிட் டெட்ரா சைக்ளின்ஸ் எல்லா டெட்ரா சைக்ளின்ஸுமே டாக்டர் சைக்ளின்னு தவிர நெக்ஸ்ட் ஹெப்பாட்டிக் ஃபங்க்ஷன் சில ட்ரக்ஸ் வந்து ஹெப்பாட்டிக் டிஸ்பங்க்ஷன் இருந்ததுன்னா கொடுக்க முடியாது எர்த்ரோமைசின் எஸ்டோலேட் டெட்ரா சைக்ளின்ஸ் பைராசின் அமைடு இதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது நெக்ஸ்ட் ஜெனடிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஜி சிக்ஸ் பிடி குளுக்கோ சிக்ஸ் ஃபாஸ்பேட் டிஹைட்ரஜினேஸ் டெஃபிஷியன்சி இருந்தால
கில்லிங் அதிகமாகும் அது வந்து அமினோக்ளைகோசைட்ஸ் குளூரோக்வினலோன்ஸ் டைம் டிபெண்டன்ட் கில்லிங் பீட்டா லாக்டம்ஸ் போஸ்ட் ஆன்டிபயோட்டிக் எஃபெக்ட் ட்ரக்கு ஸ்டாப் பண்ண பிறகும் அதோட எஃபெக்ட் இருக்கிறது அமினோக்ளைகோசைட்ஸ் டெட்ராசைக்ளின்ஸ் குளோரம் பெனிக்கால் குளோரோக்வினலோன்ஸ் ஸோ இதான் ஒரு ஷா வெரி ஷார்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஜென்ரல் ப்ரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் கீமோதெரப்பி இதுலேருந்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வர்றதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதை கேட்டதுக்கு நன்றி இதை நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இதை கேட்டதுக்கு தேங்க்ஸ் ஃபார்மா டாபிக்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி